Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le top 3 des actions à acheter en février et surtout des actions qui ont un potentiel de hausse énorme. Dans cette vidéo, tu verras qu'il faut dans un premier temps t'abonner et liker, je te remercie. Ensuite, tu verras la fusion de Lucid Motors et de CCIV. Enfin, tu en sauras un petit peu plus sur l'action Lucid Motors, leurs objectifs de vente, leur réalisation de vente et leurs objectifs de vente dans le futur. On va aussi bien évidemment parler encore et toujours de l'action Tesla. Et enfin, à la fin de la vidéo, on va parler de l'action SBE et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que personne ne parle de cela mais c'est extrêmement important et je t'en reparlerai en fin de vidéo donc lucide motors comme tu le vois c'est une société qui concrètement plagie tout simplement tesla avec des prix quasiment similaires et des véhicules designés et pensés par les ingénieurs de la société tesla donc c'est du déjà vu, on a déjà vu des designers et des ingénieurs de Tesla partir dans une autre société pour créer un produit similaire au modèle de Tesla et on a effectivement la société chinoise du nom de Xpeng qui l'a déjà fait avant Lucid Motors. Alors Lucid Motors c'est une société qui se fait SPAC et qui se fait racheter tout simplement par CCIV, Churchill Capital Corp. 4. Cette société a été créée dans l'objectif tout simplement de racheter une autre société et de prendre son nom. Donc là, la société dont on parle, c'est bien évidemment Lucid Motors. Donc on va voir très rapidement Lucid Motors. Alors, dans un premier temps, il est à savoir que actuellement, c'est à peu près 30 000 véhicules qui sont créés par année, ce qui est déjà très bien. On a une superbe image du terrain de la Giga Factory de Lucid Motors entre 2019 et 2020. Donc, il y a déjà eu une progression. Voilà, il y a une construction. Donc, il y a des infrastructures. L'objectif de Lucid Motors est de produire approximativement 400 000 véhicules aux alentours de 2022. Donc, il y a quand même une belle, belle marge de progression à faire beaucoup beaucoup d'efforts à faire de leur côté pour réussir à atteindre cet objectif alors pour l'instant si tu veux acheter des actions de la société lucid motors ce n'est tout simplement pas possible il faut passer par la société cciv et ce n'est qu'une rumeur pour l'instant rien n'a été officiellement acté comme quoi cette société CCIV rachèterait Lucid Motors mais il y a énormément de gens qui spéculent et il ne faut surtout pas oublier ce vieil adage en bourse qui te dit achète la rumeur et vend la nouvelle alors effectivement on a des superbes hausses incroyables des 25% par jour sur CCIV donc clairement ça part ça se vend bien la, la news est actée par contre, je pense qu'une fois que ce sera officiel et qu'il y aura vraiment ce rachat, on pourrait s'attendre à une vente de cette euphorie. Et c'est ce qu'on appelle souvent l'achat de la rumeur et la vente de la nouvelle. Donc faites bien attention à cela. Essayez de voir quand même, parce que là, la, la hausse est concrète et très forte en très peu de temps. Donc attendez, personnellement je n'ai pas d'action de CCIV, mais attendez avant d'entrer sur cette action parce qu'elle corrigera et lorsqu'elle corrigera, ça fera très 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 mal pour ceux qui n'ont pas pensé à ce vieil adage de vendre la nouvelle. On va tout de suite voir l'action Tesla. Tesla, ça reste aux alentours des 840, 860 dollars. Le cours de l'action, c'est du solide, ça n'a pas bougé ces derniers temps, ça s'est plutôt stabilisé. Donc, c'est vraiment cool pour cette action. Tesla a réussi à construire un demi-million de véhicules en 2020 et elle a des objectifs encore plus énormes sur les prochaines années. Et pour réaliser ces objectifs, il faut des infrastructures permettant de créer tout simplement ces véhicules. Donc, Elon Musk a l'ambition d'avoir la plus grosse usine du monde pour sa société Tesla. En attendant, il est à savoir que les gigafactories de Tesla sont autosuffisantes, alimentées par la plus grosse installation de panneaux solaires. Et les nouvelles usines de Tesla, effectivement, sont de vrais bijoux de technologie qui nous projettent déjà dans un futur beaucoup 
plus vert. Aujourd'hui, on a déjà 3 des Gigafactory de Tesla qui sont construites et il en reste encore 3 à construire, dont celle de Berlin qui a créé polémique, surtout euh, le moment de lâcher le chèque de la part de Tesla au gouvernement allemand. En 2030, des estimations souvent concordantes vont dans le sens qu'il y aurait environ 30 millions de véhicules électriques qui seraient vendus en 2030 et Tesla vise concrètement 66% de ces 30 millions de véhicules. Donc Tesla veut vendre 20 millions de véhicules d'ici 2030. Elon Musk nous dit que Tesla est probablement sur la bonne voie pour réaliser son objectif, son ambition de 20 millions de véhicules avant 2030, ce qui serait vraiment quelque chose de beau à voir pour l'action en tout cas. Mais effectivement, pour réussir cet objectif, il va falloir une excellente organisation de la part de la société Tesla. Comment parler des véhicules électriques sans parler des bornes de recharge Les bornes de recharge, c'est le nerf de la guerre. NIO investit énormément pour réussir à modifier les batteries au lieu de les recharger pour réduire le temps tout simplement en fait de, de, de recharge entre deux fois où ta batterie de, de ton véhicule est vide. Alors effectivement Wall Street a lancé une course folle de la part des SPAC pour rechercher la prochaine société de véhicules électriques qui sera comme on dit le prochain Tesla. Alors en 2020 on a eu l'émergence de cette start-up qui ont fait leur apparition grâce à des SPAC et on a aussi sur ces 7 startups entre guillemets une huitième qui est arrivée et c'est la seule qui pour l'instant produit des véhicules et la majorité d'entre elles ne prévoit pas de produire de véhicules avant 2022 donc il faut vraiment faire attention à cette hype qui est en train de se créer ça ressemble fortement à la bulle de 90 de 2000 pour la bulle internet donc comme je disais, il est impossible de parler des véhicules électriques sans parler des recharges, des bornes de recharge. Et pour cela, on va passer par la société ChargePoint, qui est le leader mondial tout simplement de bornes électriques afin de recharger des véhicules, des camions, des cars, des bus, etc. Alors actuellement en 2020, ChargePoint a réussi à mettre en place plus de 54 000 bornes de recharge et son objectif d'ici 2025 est d'être à 2,5% millions de bornes de recharge donc on passerait quand même de 54 000 et plus à 2,5 millions encore une fois c'est un petit peu la même chose que pour Lucid Motors mais pour acheter ChargePoint en bourse il faut acheter et passer par la société écran SBE et c'est de là qu'on pourra réussir à obtenir des parts de la société ChargePoint il est à savoir qu'actuellement ChargePoint perd du cash perd 97 millions en 2020 et son objectif donc euh, de faire 2,5 millions de bornes de recharge et eh bien ce en 2025 et eh bien ce sera la première année où elle sera dans le bénéfice selon ses estimations et ensuite une croissance de quasiment 100% par année on a quand même un lobby de l'électricité du nom de Zeta qui a été créé par 28 acteurs du monde du véhicule électrique on a dedans, on a Tesla, Rivian ou encore Lucid Motors. J'ai parlé de ces deux sociétés que sont Tesla et Lucid. Donc effectivement, ils appellent ça une association, mais c'est clairement un lobby euh, qui va faire en sorte de durcir les normes environnementales afin d'atteindre l'objectif de 100% de véhicules électriques vendus sur le marché à l'horizon 2030. C'est quand même incroyable de voir une association de plusieurs concurrents se mettre d'accord pour faire pression sur un état afin de pouvoir revendre des véhicules encore et toujours de manière plus massive. De l'autre côté, on sait que Joe Biden a d'ores et déjà annoncé son soutien aux voitures électriques promettant l'introduction de nouvelles incitations fiscales et une expansion spectaculaire, j'insiste sur ces mots, expansion spectaculaire du réseau de bornes de recharge. Et là, on revient sur SBE dont j'ai parlé il y a deux petites minutes. Voilà, donc comme on a pu le voir, la société Tesla, SBE ou encore le site Motors sont très intéressantes. Effectivement, Lucid Motors, par contre, c'est un petit peu plus abstrait. J'ai peur que ça fasse un petit peu comme Xpeng, une énorme hype. Et puis d'un seul coup, bam, ça casse. Donc faites attention, la rumeur est achetée de manière complètement folle. Mais je pense fortement que 
la news sera vendue et gardez ça à l'esprit. Pour ce qui est de Tesla, on peut voir 10 à 20% de hausse sur le prochain mois. Ce n'est pas impossible de voir Tesla à plus de 940 dollars à la fin du mois de février. Pour ce qui est de SBE, c'est un petit peu plus particulier. Il va falloir être sûr de ce qui se passe entre ChargePoint et SBE parce que la société fait écran pour l'instant. Mais en tout cas, une fois que ce sera avéré, je pense que je serai, je ferai partie de ceux qui investissent dans le leader mondial de la porne de rechargement électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi, like, commente, partage, fais-moi des bisous. Et je te remercie en tout cas et je te souhaite une excellente journée. Bisous.